வெல்கம் டு இந்த கைகள் ஐஏஎஸ் அகாடமி இதுவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நடந்த டெக்னிக்கல் எஸ்ஐ கொஸ்டின் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ இப்போ பார்ட் த்ரீல நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்ட் த்ரீல ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் என்ன ஃபஸ்ட்டு கேள்வி என்ன அப்படின்னா இது விஎஸ்பி வெஸ்டிஜியல் சைட் பேண்ட் நல்ல பக்கம் வச்சுக்கோங்க விஎஸ்பி அப்படின்னா வெஸ்டிஜியல் சைட் பேண்ட் மாடுலேஷன் இஸ் ப்ரிப்பர்டு இன் டிவி வெஸ்டிஜியல் சைட் பேண்ட் மாடுலேஷன் ஓகேங்களா டிவியில் நார்மல் நம்ம டிவி தான் புரியுதா டெலிவிஷனில் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த மாடுலேஷன் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிவி சிக்னலுக்கு ப்ரிப்பர் பண்ணுறோம் ஏன் அப்படின்ற மாதிரி இங்கே கேள்வி கேட்குறாங்க ஏன் வெஸ்டிஜியல் சைட் பேண்ட் நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் நார்மலாக வெஸ்டிஜியல் அப்படின்றது எந்த மாடுலேஷனில் வரும் அப்படின்னா ஏஎம் மாடுலேஷனில் வரும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வெஸ்டிஜியல் அப்படின்றது எந்த மாடுலேஷனில் வரும் அப்படின்னா ஏஎம் மாடுலேஷன் ஓகேங்களா ஏஎம் மாடுலேஷனில் என்ன இருக்குது டபுள் சைட் பேண்ட் ஃபுல் கேரியர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஃபுல் கேரியர் அடுத்தது ஒன்று டபுள் சைட் பேண்ட் சப்ரஸ்டு கேரியர் ரெண்டு அடுத்தது சிங்கிள் சைட் பேண்ட் அப்படின்னு ஒன்று மூணாவதாக ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறமேட்டு நாலாவதாக ஒன்று இருக்கும் வெஸ்டிஜியல் சைட் பேண்ட் வெஸ்டிஜியல் சைட் பேண்ட் அந்த டபுள் சைட் பேண்டில் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா டபுள் சைட் பேண்டில் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா அப்பரும் வரும் லோயரும் வரும் ஓகேங்களா இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்பர் ஃப்ரீக்வன்சி எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா இது வந்து லோயர் ஃப்ரீக்வன்சி புரியுதுங்களா அப்பர் சைட் பேண்ட் லோயர் சைட் பேண்ட் நம்ம சொல்லியிருப்போம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா இது வந்து அப்பர் சைட் பேண்டை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா இது வந்து லோயர் சைட் பேண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சி இது டபுள் சைட் பேண்ட் ஃபுல் கேரியர் டபுள் சைட் பேண்ட் சிங்கிள் கேரியர் சப்ரஸ்டி கேரியரில் டபுள் சைட் பேண்ட் சப்ரஸி கேரியரில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டேமும் இந்த டேமும் வரும் அப்பர் சைட் பேண்டும் லோயர் சைட் பேண்டும் வரும் நோட் பண்ணிக்கோங்க கேரியர் டேம் வராது கேரியர் டேம் வராது அதனால தான் இங்கே அழைக்கிறேன் ஸோ கேரியர் டேம் வராது அது இந்த இது ஓகேங்களா சிங்கிள் சைட் பேண்டை பொறுத்த வரையும் உனக்கு என்ன வரும் ஒரு பேண்டு வரும் ஒரு பேண்டு வராது ஒரு பேண்டு வரும் ஒரு பேண்டு வராது வெஸ்டிஜியல் சைட் பேண்டை எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா வெஸ்டிஜியல் சைட் பேண்டை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஒரு சைடு எனக்கு ஃபுல்லாகவே வரும் இன்னொரு சைடு எனக்கு ஹாஃபாக தான் வரும் இன்னொரு சைடு எனக்கு ஹாஃபாக தான் வரும் அப்படின்னா இது என்னது வெஸ்டிஜியல் சைட் பேண்ட் அது அப்பர் வந்து ஃபுல்லாகவும் வரலாம் லோயர் வந்து ஃபுல்லாகவும் வரலாம் லோயர் வந்து ஃபுல்லாகவும் வரலாம் அப்பர் வந்து கம்மியாகவும் வரலாம் புரியுதுங்களா இதனால் எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பவர் எதுவும் எனக்கு தேவைப்படாது எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதை நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதில் கேரியர் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் இந்த கேரியர் இது எல்லாமே நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் இதனால் எனக்கு நிறைய என்னவாகும் அப்படின்னா பேண்டு வித்து வரும் இதனால் எனக்கு நிறைய பேண்டு வித்து வரும் இங்கே என்னவாகும் அப்படின்னா எனக்கு ரெடியூஸ் ஆகி கிடைக்கும் இங்கே எனக்கு ரெடியூஸ் ஆகி கிடைக்கும் இங்கே எனக்கு என்னவாகும் அப்படின்னா ரெடியூஸ் தான் ஆகும் ஹாஃபாகவும் ஆகாது ரெடியூஸ் ஆகும் புரியுதுங்களா நார்மலாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இது ரெடியூஸ் ஆகும் அப்புறம் ஃபேஸ் டி ஏன்னா அது ஃபேஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன் அட் லோ ஃப்ரீக்வன்சி ஃபேஸ் அவாய்டு ஃபேஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இன் லோ ஃப்ரீக்வன்சி இதுவும் வரும் அதுக்கப்புறமேட்டு ரிசல்ட் இன் பெட்டர் ரிசப்ஷன் ரிசல்ட் இன் பெட்டர் ரிசப்ஷன் ஓகேங்களா இப்போ ஆன்சராக உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா என்ன இதில் இருக்க எல்லாமே இதில் இருக்க எல்லாமே என்ன வரும் ஆன்சராக வரும் நன் ஆஃப் தி எவ்வளோ இதில் இருக்கிற எல்லாமே என்ன வரும் ஆன்சராக வராது பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா நன் ஆஃப் எவ்வளோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா நன் ஆஃப் எவ்வளோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரெண்டாவது கே ஹர்சன் ரூல் இஸ் யூஸ்ட் டு கால்குலேட் அர்சன் ரூல்ஸ் வந்து யூஸ் டு கால்குலேட் எதுக்காக அர்சன் ரூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் கேள்வி அர்சன் ரூல்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நல்லா பார்த்துக்கோங்க அர்சன் ரூல் பேண்ட் வித்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அர்சன் ரூல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேண்ட் வித் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் பேண்ட் வித்தில் ஒயிட் பேண்ட் வித்து நேரோ பேண்ட் வித்துன்னு வரும் இதில் ஹர்சன் ரூல் எதுக்கு வரும் அப்படின்னா ஒயிட் பேண்டுக்கு வரும் ஒயிட் பேண்டு ஒயிட் பேண்டு வித்துக்கு வரும் அர்சன் ரூல் எதுக்கு வரும் அப்படின்னா ஒயிட் பேண்டு வித்துக்கு வரும்
அதுக்கு இன்னொன்று என்ன அது சொல்லியிருக்கேன் நேரோ பேண்டுன்னு ஒன்று இருக்குது புரியுதுங்களா ஒயிட் பேண்டு நேரோ பேண்டு இருக்கும் அட்சன் ரூல் அப்படின்றது பேண்டு வித் ஆஃப் எஃப்எம் சிக்னல் அதோட ஃபார்முலாவை இப்போ நான் எழுதி போடுறேன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதோட ஃபார்முலா நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா அதோட ஃபார்முலா என்ன வரும் அப்படின்னா பேண்டு வித் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சம்பளையும் கேட்பாங்க பேண்டு வித்தோட ஃபார்முலா என்ன பண்ணுவாங்க சம்பளையும் கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோம் நீ பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அர்சன் ரூல் அப்படின்றது பேண்டு வித்தை கால்குலேட் பண்ண அது தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒயிட் பேண்டு வித்துக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதோட பேண்டு வித்து கால்குலேஷனில் உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா பேண்டு வித்து பிடபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேண்டு வித்து ஈஸி குவாலிட்டு என்ன வரும் அப்படின்னா டூ ப்ராக்கெட்டில் என்ன வரும் அப்படின்னா டெல் எஃப் எஃப்எம் டெல் எஃப் எஃப்எம் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் டெல் எஃப் எஃப்எம் அப்படின்ற மாதிரி வரும் டெல் எஃப் எஃப்எம் அப்படின்ற மாதிரி வரும் டெல் எஃப் அப்படின்றது மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்குவன்சி டீவியேஷன் டெல்லுனாலே டீவியேஷன் தான் வரும் அதில் மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்குவன்சி டீவியேஷன் மேக்ஸிமம் டி ஃப்ரீக்குவன்சி டீவியேஷன் அப்படின்றது டெல் எஃப் எஃப்எம் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் மெசேஜோட ஃப்ரீக்குவன்சி மெசேஜோட ஃப்ரீக்குவன்சி மாடுலேட்டிங் ஃப்ரீக்குவன்சி ஓகேங்களா இதுதான் இந்த ஹர்சன் ரூலு இது சம்முக்கும் கேட்பாங்க ப்ராப்ளத்துக்கும் கேட்பாங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது ப்ராப்ளத்துக்கும் கேட்பாங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு ப்ரா ஃபார்முலா தரேன் இதுக்கு பேண்டு வேத் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது அதுவும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது என்ன அப்படின்னா நார்மலாக பேண்டு வித்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு பீட்டா ப்ளஸ் ஒன்று டூ இன்ட்டு பீட்டா ப்ளஸ் ஒன்று அப்படி பண்ணிடுவோம் இதெல்லாம் தெளிவாகவே எழுதுனேன் பெருசாகவே எழுதுவோம் இங்கே ஓகேங்களா பேண்டு வித் பேண்டு வித் ஈக்குவல் டு டூ பீட்டா ப்ளஸ் ஒன்று எஃப்எம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நம்ம எழுதுவோம் அதாவது இந்த ஏரியா நோட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு பேண்டு வித்து இது ஒரு பேண்டு வித்து ஓகேங்களா ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பீட்டாவை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டெல் எஃப் டிட பை எஃப்எம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பீட்டாவை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டெல் எஃப் டிட பை எஃப்எம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே பீட்டா போட்டிருக்கோமா இந்த பீட்டாவை நான் என்ன சொல்லுவேன் டெல் எஃப் டிட பை எஃப்எம் இப்போ இதில் நான் சப்ஜெக்ட் பண்ணால் எனக்கு இந்த ஃபார்முலாம் எனக்கு கிடைக்கும் இதில் நான் சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா எனக்கு கிடைக்கும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்படின்னா இது ஒன்று நோட் பண்ணிக்கோங்க இது ரெண்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க இது மூணு ப்ரொசீஜர் வைஸ் இது பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணணும் பீட்டானா என்னன்னு சொல்லணும் அதுலேருந்து அந்த ஃபார்முலா வரும் அர்சன் ரூல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேண்டு வித்து கால்குலேட் பண்ண பேண்டு வித்து கால்குலேட் பண்ண நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பைனரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் சிஸ்டம் அதாவது பைனரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கீயிங் சொல்லிட்டாங்க பைனரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கீயிங் பைனரி பைனரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கீயிங் சிஸ்டம் த பைனரி சிம்பிள்ஸ் ஒன் அண்ட் ஜீரோ ரெப்ரஸண்டட் பை கேரியர் வித் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் எந்த ஃபேஸ் ஷிஃப்டில் நம்ம ஒன்று ஜீரோ அந்த சிம்பிளை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி தான் அர்த்தம் புரியுதுங்களா இங்கே நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு பைனரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கீயிங் சிஸ்டத்தை எடுத்துக்கிட்டு இந்த பைனரி சிம்பிள்ஸ் ஒன் அண்ட் ஜீரோ ஆர் ரெப்ரஸண்டட் பை கேரியர் வித் ஃபேஸ் ஷிஃப்டட் நார்மலாக ஒரு டிஜிட்டல் சிக்னல் இப்படி இருக்கும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்படி தானே போடுவோம் நம்ம ஒரு டிஜிட்டல் பல்ஸ் இந்த மாதிரி போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பைனரி ஃபேஸ் ஷிஃப்டில் என்ன நடக்கும் இது வந்து நார்மலாக எவ்வளோ ஒரு முந்நூற்றறுபது இது வந்து நூற்றி எண்பது நூற்றி எண்பது அப்படின்னா நம்ம பை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து டூ பை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படியே இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு லைனு இந்த இடத்துல ஒரு லைனு இங்கேயும் ஒரு லைனை வேணால் போடுறேன் இது என்னது ஆனு ஆஃபு ஆனு ஆஃபு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு வேவ் நான் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல கட் ஆகுதா மறுபடியும் இது எங்கே வருது நான் இந்த மாதிரி போடுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல வருதா மறுபடியும் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஷிஃப்ட் பண்ணி இப்படி போடுறேன் திருப்பி இதே மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி போடுறேன் அப்படின்னா இந்த இடம் பா கவனிச்சு பாருங்கள் இந்த இடத்தையும் கவனிச்சு பாருங்கள் இந்த இடத்துலையும் கவனிச்சு பாருங்கள் இந்த மூணு இடத்துல எனக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஜீரோ ஒன்னோட அந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மாறி வருது பார்த்துருங்க தெரியுதுங்களா டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு இந்த வே ஃபார்மு அப்படின்னா எந்த இடத்துல உங்
ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கீங்கிங்கில் உங்களுக்கு எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா பையில் நடக்கும் பையில் நடக்கும் பார்த்துக்கோங்க இதுவே கியூபிஎஸ்சிக்கே படிச்சுருக்கீங்க யூபிஎஸ்கேல எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பை பை டூவில் நடக்கும் அதாவது தொண்ணூறு டிகிரியில் நடக்கும் தொண்ணூறில் நடந்துச்சு அப்படின்னா கியூபிஎஸ்கே பையில் நடந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன அது நார்மலாக பைனரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கேயிங் பைனரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கேயிங் அப்படின்னா உங்களுக்கு பையில் நடக்கும் எப்படி சார் பையில் நடக்குன்றதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த டயக்ராமில் உனக்கு போட்டு காமிச்சிருக்கேன் புரியறதுக்காக இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டிஃப்ரெண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் மறுபடியும் என்ன பண்ணுங்க அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் அது மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்கு நான் மாற்றி மாற்றி கரெக்டாக போகணும் இதுதான் என்ன இந்த கேள்விக்கு ஸோ ஆன்சர் வந்து அதில் உங்களுக்கு பை எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது கியூபிஎஸ்கின்னு கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா பை பை டூ அடுத்தது ரைஸ் டைம் பட்ஜெட் நெக்ஸ்ட் கேள்வி என்ன அப்படின்னா இதை டேரக்ட் கேள்வி புரியுதுங்களா ரைஸ் டைம் பட்ஜெட் இது மெத்தட் டு ஃபைண்ட் ரைஸ் டைம் பட்ஜெட்டை வந்து எது ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்ற மாதிரி இங்கே பாருங்களேன் த ரைஸ் டைம் ரைஸ் கொடுத்துட்டாங்க டைமு பட்ஜெட் இங்கே முக்கியமாக டைம் பட்ஜெட் மெத்தட் டு ஃபைண்டு தி லிமிட்டேஷன் ஆஃப் அண்ட் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் லிங்க் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் லிங்கில் எனக்கு ரைஸ் டைம் பட்ஜெட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றதான் கேள்வி அதுக்கு ஆன்சர் வந்து டிஸ்ப்ரெஷன் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன வரும் டிஸ்ப்ரெஷன் ஏன்னா இது பல்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரிட் ஆகிறத காமிக்கும் பல்ஸ் வந்து அதிகமாக போகிறதையும் காமிக்கும் நான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா பல்ஸு தானே இப்படி பல்ஸ் நான் போகிறேன் அதிகமாக ஆகிறதையும் காமிக்கும் பல்ஸ் வந்து கம்மியாக போகிறதையும் பல்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரிட்டிங் பல்ஸ் ஸ்ப்ரிட் பல்ஸ் ஸ்ப்ரிட் ஆகிறத காமிக்கிறதுக்கு பேர் தான் டிஸ்ப்ரெஷன் ஸோ ரைஸ் டைம் பட்ஜெட் இஸ் ஏ மெத்தட் டு ஃபைண்டு தி டிஸ்ப்ரெஷன் லிமிட்டேஷன் ஆஃப் அண்ட் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் லிங்க் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் லிங்கில் டிஸ்ப்ரெஷனோட லிமிட்டேஷனுக்காக ரைஸ் டைம் பட்ஜெட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இது மாதிரி வேறு என்ன சார் பட்ஜெட் இருக்குதுன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இதில் இன்னும் ரெண்டு மூணு பட்ஜெட் இருக்குது அது எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் லாஸ் பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆப்டிக்கல் நோட் பண்ணி வச்சுங்க இதில் என்ன பண்ணுங்க ரைஸ் டைம் பட்ஜெட் போட்டிருக்கோமா இது மாதிரி என்ன என்ன கேள்விகள் கேட்கலாம் அப்படின்னா ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் பட்ஜெட் அப்புறமேட்டு பவர் பட்ஜெட் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் பட்ஜெட் பவர் பட்ஜெட் இதெல்லாம் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது புரியுதுங்களா அதெல்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோ நம்ம உங்களுக்கு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இது வந்து சம் மாதிரி இதெல்லாம் டேரக்ட் பண்ணலாம் பார்த்தோடனே இதெல்லாம் ஆன்சர் போட முடியும் புரியுதுங்களா த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீனிங் கேரியர் பவர் கேரியர் பவர் அண்டு டோட்டல் பவர் கேரியர் பவருக்கும் டோட்டல் பவருக்கும் உள்ள அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கேட்குறாங்க கேரியர் பவருக்கும் டோட்டல் பவருக்கும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல இந்த டூவு இது டூவு இந்த இடம் டூவு புரியுதுங்களா இதுதான் ஃபார்முலா ஸோ கேரியர் பவருக்கும் என்ன அது டோட்டல் பவருக்கும் உள்ள ரிலேஷன் நார்மலாக என்ன வரும் அப்படின்னா இது தான் இது பார்த்தோடனே கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ஃபார்முலாவும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் புரியுதுங்களா ஸோ பிடி டோட்டல் பவர் பிடி இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி ஓகேங்களா இந்த ஃபார்முலா தான் நான் எழுதி போடுறேன் இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ அப்படின்ற மாதிரி எழுதுவோம் எம் அப்படின்றது மாடுலேஷன் இண்டெக்ஸ் எம் அப்படின்றது உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா மாடுலேஷன் இண்டெக்ஸ் எம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா மாடுலேஷன் இண்டெக்ஸ் எம் அப்படின்னா மாடுலேஷன் இண்டெக்ஸ் மாடுலேஷன் இண்டெக்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஏஎம் டிவைட் பை ஏசி ஏஎம் டிவைட் பை ஏசி ஓகேங்களா ஏஎம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் மெசேஜோட ஆம்பிடியூட் ஏசி அப்படின்னா கேரியரோட ஆம்பிடியூட் இதையும் பார்த்துக்கோங்க இந்த ப்ராப்ளத்தில் கேட்பாங்க இதுவும் ப்ராப்ளத்தில் வரும் ஸோ பிடி இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி ஒன் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ அப்படின்றது ப்ராப்ளத்தில் கேட்பாங்க ஸோ இதுதான் இந்த அஞ்சு கொஸ்டின் புரியுதுங்களா ஸோ டோட்டல் பவருக்கும் கேரியர் பவருக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் கேட்டாங்கன்னா இதுதான் எழுதணும் இதில் எம் அப்படின்றது என்ன மாடுலேஷன் இண்டெக்ஸ் மாடுலேஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா ஏஎம் விட பை ஏசி அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பண்ணுவோம் ரிமைனிங் இருக்கிறத நம்ம டீல் பண்ணி அதோட டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எல்லாமே பார்ப்போம் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த கிளிக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டெக்னிக் வேசிக்கான பேஜஸ் நம்ம அகாடமிக்கில் ஆன்லைன் ஆஃப்லைனில் போயிட்டுருக்கு விருப்பமுள்ள மாணவர் கீழே வந்து நம்பர்ஸ் போயிட்டுருக்கோம் அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஜா